നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ഒരൽപ്പനേരം ദൈവത്തിന് മുഴുവൻ മഹത്വം കൊടുക്കാമോ കമോൺ സ്തോത്രം ഹാലൂയ ഹാലൂയ ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാത വണ്ണ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്പർശിക്കേണ്ടതിനായി വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതിനായി അതിൻ്റെ മുത്തുകളെ നമുക്ക് പറക്കിയെടുക്കേണ്ടതിനായി ഇന്ന് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വിടുതൽ അയക്കേണ്ടതിനായി ഇന്ന് പകൽ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കേൾക്കേണ്ടതിനായി ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കേൾക്കേണ്ടതിനായി ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതിനായി ഒരുമിച്ച് സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന മഹാദൈവമേ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നരുളി ചെയ്ത മഹാദൈവമേ എന്നാൽ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നരുളി ചെയ്ത മഹാദൈവമേ ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം സമയത്തും കർത്താവേ മനുഷ്യരല്ല സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ കരങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവരുണ്ട് തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവരുണ്ട് ലോക മനുഷ്യന്റെ സ്തോത്രം ജഡത്തിന്റെ സംസാര മുഖാന്തരം ആത്മീയന്റെ ഓ സ്തോത്രം ആത്മീയത ലക്ഷണങ്ങൾ നകർക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മേച്ചതകൾ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ആത്മീയത്തിൽ വളരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഞങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്ന സകല സ്വാധീന ശക്തികളെ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്തും കർത്താവേ ചില കെട്ടുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ച് സമേതാൽ അഴിച്ച് പുറത്തു വരുവാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിപ്പാ യെസ് ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കിട്ട് കഥാവേ ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ സാധോർത്ത് നിൽക്കുന്ന കഥാവേ അങ്ങേക്കൊന്നും അസാധ്യമായില്ല ആകാശത്തിലെ പർവ്വകളെ പോറ്റുന്നവൻ വയലിലെ താമരെ മുളപ്പിക്കുന്നവൻ ശൂന്യമായി കിടന്നതിനെ സകലതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മകീരവും കാർത്തികേന്ന് പേർ വിളിച്ച ദൈവ പറക്കുന്ന പർവ്വകൾക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുപ്പാൻ കഴിയുന്ന ദൈവ സമുദ്രത്തിന്റെ മീതെ നടന്ന ദൈവ ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്തു കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്ത് ോഗികളെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി ഉടന്തരെ അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഇത് വെറും പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം ചേർക്കുന്നതല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്ര ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചാട്ടെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ അല്പസമയം അങ്ങയുടെ സന്നിധി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ മറയ്ക്കണം എല്ലാ മഹത്വം ബഹുമാന പുകഴ്ചയും അങ്ങെടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക അല്പസമയത്ത് ചിന്തയ്ക്കായി മർക്കൗസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ഒൻപതാം വാക്യം വരെ അല്പസമയത്ത് ചിന്തയ്ക്കായി മർക്കൗസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ബധാനിയയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ സീമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെൺകൽ ഭരണി വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തല തൈലവുമായി വന്ന് ഭരണി പൊട്ടിച്ച് അവൻ്റെ തലയരിൽ ഒഴിച്ചു അവിടെ ചിലർ തൈലത്തിൻ്റെ ഈ വെറും ചിലവ് എന്തിന് ഇത് മുന്നൂറ്റിലധികം വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നീരസപ്പെട്ട് അവളെ ഭർശിച്ചു എന്നാൽ യേശു അവളെ വിടുവിൻ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത് ദരിദ്രർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞാനോ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കയില്ല അവൾ തന്നാലാവത് ചെയ്തു കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എൻ്റെ ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നവർ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കാം സുവിശേഷം ലോകത്തൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും 
അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കുകയും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു നിമിഷം കൂടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ കഥാവ് ഈ വചനം അങ്ങേടുതാനാണല്ലോ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കായി തുറന്നു തരണമേ ഇത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്ക പണ്ണം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്തും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അങ്ങ് ആക്കണമേ അങ്ങയുടെ നാമ മഹത്വത്തിനായി തീർക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇഷ്ടോത്രം ഈ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല അതിനൊത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആഴം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഇഷ്ടോത്രം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ വാക്യം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും അല്പസമയം ചെലവെടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വകാര്യം മനസ്സിലായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഹലലൂയ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപരേഖ കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ ഇത് പഠിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇത് പഠിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇത് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഉള്ളവായി അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാല് സുവിശേഷത്തിലും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മർക്കോ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം യോഹനാ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഈ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോണീകരിച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇതൊരു സാധാരണ കാര്യമല്ല ഇന്ന് രാ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടുള്ള ദൂത് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും സംശയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വ്യത്യസ്തത വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നാല് സുവിശേഷത്തിലും ഒരുമിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാകാം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും കാണുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചപ്പം രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് അയ്യായിരങ്ങളെ ഘോഷിപ്പിച്ച നാല് സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ യോഗ്രാൻ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പഠിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ മർക്കോ സുവിശേഷം പതിനാലും മത്തായി ഇരുപത്തിയാറും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിലും മർക്കോസ് പതിനാലിലും കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ അനുഭവമാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിന് ഒരടയാളം വായിക്കുക മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹായുടെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെയും ഉത്സവമായിരുന്നു അർത്ഥം യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ ഏകദേശം ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം അല്ല ലൂയ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറിൽ പഠിച്ചാലും നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം ഏകദേശം ദിവസങ്ങൾ മാത്രം രണ്ട് ദിവസം അവിടെ കിടക്കുന്നേ അപ്പൊ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം പക്ഷെ ലൂക്കോസിൽ നാം ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ ലൂക്കോസ് ഏഴിലായി ഇത് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ സന്ദർഭം കിടക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി കിടക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം യോഗനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ യോഗനാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാവോ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത ബദാനിയിലേക്ക് യേശു പെസഹയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുൻപേ വന്നു യേശു പെസഹയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പേ വന്നു എന്നാണ് യോഗനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം മർക്കോസ് നാം വായിച്ചതായിക്ക വാക്യം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പെസഹയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെയും ഒരു വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും രണ്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യസ്തത സ്തോത്രം ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പരീക്ഷന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി എന്നാണ് കിടക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ശ്രോത മർക്കോസിലും ശ്രോത മത്തായിലും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ പരീക്ഷൻ മാത്രമല്ല ആ പരീക്ഷന്റെ പേരവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഷീമോൻ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു സ്തോത്രം യേശു ആ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവന് കുഷ്ഠരോഗം ഉണ്ട് അല്ല ലൂയ സ്തോത്രം ഇനി ഈ സ്ത്രീ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരയില്ല ഇവളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആകപ്പാടെ ഒരു തെളിവ് കിട്ടുന്നത് യോഹ്രാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ
അപ്പോൾ സ്തോത്രം നമുക്കിത് അറിയത്തില്ല ആരാണെന്ന് ചിലവർ പറയുന്നു മാർത്ത മറിയ ലാസർ അവരിൽ ഒരുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസറിന്റെ സഹോദരിയാകുന്ന മറിയ ആകാം സ്തോത്രം മറ്റു ചിലവർ പറയുന്നു സ്തോത്രം മദ്രകാരത്തി മറിയ ആകാം കാരണം പാപിനി എന്ന സ്ത്രീ ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളാകാം എന്ന് ഭാവിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വത വേദ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് പാപിനിയായ സ്ത്രീയായ മദ്ദളത്ത് മറിയ ആകണം ഇനി മറ്റൊരു ആവർത്തനം മറ്റൊരു സ്തോത്രം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മർക്കോസിലും മത്തായിലും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലം പൊട്ടിച്ചവന്റെ തലയിൽ കൂടിയാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൂക്കോസിലും യോഹനാനിലും അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ കാൽപാദത്ത് ഇങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആകെ കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യം ആരും അധികം പഠിക്കുവാൻ മുതിരില്ല മുതിരാറില്ല എന്നാൽ സ്തോത്രം വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായവും യോഹനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായവും ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്ത്രീകളാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിക്കുവാൻ കഴിയും സമയത്തിന്റെ പരിധി മൂലം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലവുമായി മാർത്ഥ മറിയ ലാസർ അതിൽ മറിയ വന്ന് യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു എന്നവിടെ കിടപ്പുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത അധ്യായം പന്ത്രണ്ടിൽ യേശു ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ ബഥാനിയലുള്ള പരീക്ഷന്റെ ഭവനത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നാണ് ഈ സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലം യേശുവിന്റെ തലയിൽ കൂടി ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യം ഇതിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായി വേദപുസ്തകം ഒന്നും കള്ളം പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും സ്പർശിക്കേണ്ടതായ വചനം അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം അതിന് കിടക്കുന്നത് സുവിശേഷം ലോകത്തിന് എവിടെയെല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്നു wherever the gospel has to reach or wherever the gospel has to preach evadiyano idu chellunathu evadiyano idu parayunathu avade ella ee stree velippettu varum adava ee stree cheyidathu avade vannirikkum hallelujah adana enu chindipichathu adana ene aalathilekku kuli chindikkuvan idayaya endha ee stree cheyidathu stotra mattullavarkku illatha endu quality aanu ee stree kollathu അതാണ് ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കാണ് ആരും കാഴ്ചക്കാരല്ല എല്ലാവരും വന്ന് ഈ മഹത്വമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാത്തവരോട് പോയി പറ കേൾക്കാത്തവരോട് പോയി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ വൈതലാണോ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നിന്റെ മേൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഗോസ്ബൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറവാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ബലഹീനെന്ന് എനിക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല വേദപുസ്തകം പഠിച്ചാൽ കുഴപ്പമുള്ളവനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരിക്കലും പറയരുത് അയ്യോ എനിക്ക് പാരമ്പര്യമില്ല ഞാൻ ഇതാ കറുത്തവനാണ് എനിക്ക് ജാതി എനിക്ക് എൻ്റെ മതം അത് സമ്മാ എൻ്റെ എനിക്ക് കുറവുകളുണ്ട് എൻ്റെ പാരമ്പര്യം അത് സംബന്ധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അറിവുകളില്ല എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല എനിക്ക് ബി ടി എച്ച് ഇല്ല എനിക്ക് എം ടി എച്ച് ഇല്ല എനിക്ക് ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് ഇതൊന്നും ഈ സ്ത്രീക്കും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ഈ ലോകത്ത് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം മക്കളെയാണ് അതിന് ദൂതന്മാർ അത് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം സ്തോത്രം ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ സ്വത്വർത്ഥമാനം അറിയിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം ഈ ദൂത് അറിയിക്കേണ്ടത് ദൂതന്മാരല്ല പ്രത്യേക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ആ മെസ്സേജ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പറയാം രാവിലത്തെ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ആ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മെസ്സേജ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു എഡ്വാർഡ് കിംബാൾ എഡ്വാർഡ് കിംബാൾ ഏകദേശം നൂറ് നൂറ് കുട്ടികളോളം വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എഡ്വാർഡ് കിംബാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ഷേത്രം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ ചട്ടത്തോടും വളരെ രീതിയിലും നല്ല രീതിയിലും ദൈവവചനം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തോടു കൂടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവന് ഇതിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല അവൻ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല അവൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവൻ വല്ലാത്തൊരു വേറിട്ട് ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് നിർബന്ധിച്ചിരുത്തിയതുപോലെ അവൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ എഡ്വേർഡ് കിംബാൾ ആ മനു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നേരം ഇരുന്ന് പറയുവാനും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഈ ദൈവസ്നേഹം പതിപ്പിക്കുവാനും താൻ ശ്രമിച്ചു ഏതതിനു ശേഷം എഡ്വാർഡ് കിംബാളിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവൻ പഠിക്കുകയല്ല പകരം ഒരു ഷൂ കടയിൽ ഒരു സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഷൂ കടയിൽ ഒരു സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്യുക എഡ്വാർഡ് കിംബാൾ ആ ഷോപ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ തറയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എഡ്വാർഡ് കിംബാൾ സമയം കളയാതെ അവിടെയും പോയി ഇവനെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരനിലൂടി ലോകത്ത് പത്ത് കോടിയിൽ അധികം വരുന്ന ജനത്തിനോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ സ്തോത്രം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഡി എൽ മോഡി വെറും ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറിലൂടി അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എഡ്വാർഡ് കുംബാളിനെ അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഡി എൽ മോഡിയെ ലോക പ്രശസ്തനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചത് മുഖാന്തരം തന്നിലൂടെ അടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അത്ര ജോൺ വിൽബർ ചാപ്മാൻ ജോൺ വിൽബർ ചാപ്മാൻ വളരെ ശക്തമായ ദൈവകരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഡി എൽ മോഡിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ താൻ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ജോൺ മില്ലർ ചാക്മാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മുഖാന്തരം താനും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും സ്തോത്രം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കാണുവാനും ഇടയായി നാൻ നല്ലൊരു സുവിശേഷക വേലക്കാരനായി തീർക്കപ്പെട്ടു അതേ മനുഷ്യന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അടുത്ത ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു ബില്ലി സൺഡേ ബില്ലി സൺഡേ ിസന്റെ അമേരിക്കയുടെ ബേസ് ബോളർ ബേസ് ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ബേസ് ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വത്രം ഈ ചാപ്മാന്റെ മെസ്സേജ് കേട്ട് താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി ബില്ലി സൺഡേ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി കർത്താവിനെ ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം ബില്ലി സൺഡേ താൻ ഒരു നല്ല പ്രാസിംഗനായി താൻ ഒരു സഭയുടെ ചാർജ് എടുത്തു താനും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു തന്നിലൂടെ അടുത്ത ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു മോർത്തക്കൈ ഹാം സകലവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശക്തമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ തന്റെ അവസാന കാലമായപ്പോൾ താൻ ഒരു വലിയ ഒരു യോഗം നോർത്ത് കരോളനയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ടെന്റ് താൻ ഒരുക്കി എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് മുഖാന്തരം താൻ ആ യോഗം ക്രമീകരിച്ചു ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒടുവിലത്തെ സമയമായപ്പോൾ താൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം മോർത്തക്കൈ ഹാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം മോർത്തക്കൈ ഹാം നോക്കിയപ്പോൾ ആ പതിനായിരം വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല കൈപൊക്കാൻ താൻ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി താൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ദൈവസണി നിർമ്മാണ് വീണ് കരയുവാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ കഥാവ് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത്ര ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ ഈ യോഗം ക്രമീകരിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞു പോലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായി വളരെ ഭാരത്തോടു കൂടി മൊർത്തക്കായി ഹാം ആ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സമയമായി താൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ പന്തലിന്റെ കീഴിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിപ്പാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഹലലുയ്യ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കൊച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവിനെ സ
2.2 billion ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ച ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രഹാം ആയിരുന്നു ആ 13 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളവൻ മോർദ്ധക്കായി ഹാമേ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു പദ്ധതി ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടക്കച്ചവടം ആകത്തില്ല ദാഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെ നമ്മെ ദൈവം വിളിച്ചത് എന്തിനാ ഒരു സൺഡേ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇരിപ്പാനാണോ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതെന്തിനാണ് വെറുതെ വന്നിരുന്ന കാഴ്ചക്കാരനായി ഇരിക്കുവാനാണോ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സത്യം അറിയാത്തവരോട് പോയി പറയണം അത് എനിക്കുള്ളതല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിന്റെ രക്ഷയിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണോ അവന്റെ അകത്ത് ഒരു ആത്മഭാരമുണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം ഇഷ്ടോത്രം ഒരു കണക്ക് എന്റെ കൈ കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെയാ ഇഷ്ടോത്രം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ് മരണം വെച്ച് ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ് മരണം ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മരണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ് മരണം ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം മരണം ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ലോകത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം പേർ ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര പേരായിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തപ്പെട്ടത് ഇതിൽ എത്ര പേരായിരിക്കും സ്തോത്രം നരകത്തിലേക്ക് പോയത് ആർക്ക് ഇവരെ കുറിച്ചൊരു ഭാരമുണ്ട് ആർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ആർ ഇവരെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയും വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കോ അവിടെ എല്ലാം കിടക്കുന്നത് സ്തോത്രം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എവിടെ മഹത്വമുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ജനം വന്നു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി സുവിശേഷം പറയിക്കാന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു എന്ന് അവരോട് പോയി സുവിശേഷം പറയണം നമ്മൾ കാണുന്ന പോസ്റ്ററിൽ മുഴുവനും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ വരിക കടന്നു വരിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക നമ്മൾ ജനത്തെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ സുവിശേഷം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പറയേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം നിങ്ങൾ പോയി പറയുക എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി പറയുക അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല അവർ രക്ഷ എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരോടിക്കൽ നിങ്ങൾ പോയി പറയണം എത്ര പേർ ഇതുപോലെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഭാരമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഞായറാഴ്ച വന്ന് ഇരുന്ന് വെച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായും ദൈവം തന്നിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ചിലത് നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുവാനുണ്ട് എത്ര പേര് അത് ഏറ്റെടുക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എത്ര വലിയ വീരന്മാർ നിനക്ക് തടസ്സമായി നിന്നാലും അത് ദൈവം തരും എന്നാൽ അതേ ഭാഗം മറുഭാഗം ദൈവം ചോദിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്നറിയുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം ഒന്നറിയുവാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആളുകൾ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പത്ത് കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനത്തിനോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ച മനുഷ്യരായിരുന്നു ഡി എൽ മോഡി എന്നാൽ ഡി എൽ മോഡി ഈ സ്ത്രോത്രം ഒരിക്കൽ താനോട് ദൈവം സംസാരിച്ച മുഹാന്തരം താനൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഓഡിയോ ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ താനൊരു യോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോയി ആ യോഗത്തിന്റെ പകലത്തെ യോഗം രാത്രിയിലത്തെ യോഗം കഴിഞ്ഞു താൻ ഓടി തനിക്കായി ഒരു ഒരുക്കിയിരിക്കുക എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് താൻ മടങ്ങി വന്നു വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് താൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് എന്നാൽ താൻ തെറ്റെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഡി എൽ മോഡിയോട് പറഞ്ഞു ഡി എൽ മോഡി നനക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്ന മനുഷ്യനോട് നീ സുവിശേഷം പറയണം
ഡി എൽ മോഡി പറഞ്ഞു കഥാവേ ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാനിപ്പോ ബലഹീനാണ് ഞാൻ വലിയ വലിയ യോഗത്തിന്റെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വരെയാണെന്ന് അങ്ങക്ക് അറിയാമല്ലോ അങ്ങ് അബ്ദിയൽമൊഴി സ്വമേത അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തീണ്ടും താൻ ആ കോറിഡോറിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഡിയൽ മോഡി നിനക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്ന മനുഷ്യനോട് നീ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയണം താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്തോത്രം കർത്താവേ ഞാൻ ക്ഷീണിതനാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഡി എൽ മോഡി റൂമിൽ കിടന്നു അർദ്ധരാത്രി ഏകദേശം ഒരു മണി ആവാറായപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം സംസാരിച്ചു മൂടി എഴുന്നേൽക്ക് നിനക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിത്തന്ന മനുഷ്യനോട് പോയി സുവിശേഷം പറയുക ഡി എൽ മോഡി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം ക്ഷീണിതനാണ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മനസ്സില്ല മനസ്സോടുകൂടി ഡി എൽ മോഡി ആ ശബ്ദത്തിനെതിരായി താൻ ഉറങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് ശബ്ദിച്ചതേ ഇല്ല പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതമായി ഡി എൽ മോഡി ചാടി എഴുന്നേറ്റു വലിയ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്ന് പകലത്തെ യോഗത്തിന് കടന്നു വരുന്നത് താൻ പെട്ടെന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആയി റൂമിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയി താൻ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കരമായ ജനക്കൂട്ടം താൻ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടോത്രം ആ ഹോട്ടലിന്റെ മാനേജറിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ആ മാനേജർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്തോത്രം ജോലിക്കാരിൽ ഒരുവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ഡി എൽ മോഡി ഓടി ആ റൂമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഇന്നലെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പിത്തുന്ന അതേ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് താൻ ഓടിച്ചെന്ന ആ ഷോ ആ മാനേജറിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മണിക്ക് സ്തോത്രം മുമ്പ് വരെ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കായിരിക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് അവിടെ വീണു ഡി എൽ മോഡി കരയുവാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ പകലത്തെ യോഗത്തിന് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ താൻ നിൽക്കുന്നു ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തിൽ അധികം പേർ അവിടെ അപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദിയൽ മോഡി പറയുന്നു ഞാൻ നല്ലൊരു പ്രാസികനല്ല ഞാൻ നല്ലൊരു ദൈവദാസനല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര പേരെ കൊന്നിരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അല്പസമയം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിയതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിരിക്കാം ആ യോഗം ക്രമീകരിച്ചത് ഹലലുയ്യ ഇതാണ് ആത്മഭാരം സുവിശേഷം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം സുവിശേഷം എത്താത്തെടുത്ത് പോയി പറയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് എന്താണ് ഇത്രയും പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് പാസ്റ്റർമാരല്ല സുവിശേഷകരല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് സകല വിശ്വാസികളുമാണ് പക്ഷെ ആര് പറയും ആര് പറയും ഞാൻ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് കയറുകയാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സ്ത്രീ ആരെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ആരാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാ അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അവൻ ബധാനിയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമേ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ബധാനിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എറുഷലേമിൽ ചെന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് നന്നായി അറിയാം അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഒരു മർവതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരമുള്ള ഒരു മലയാണ് സ്തോത്രം ഒലുവുമല ഒലുവുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്നാൽ അതിൻ്റെ നേരെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴ്വരകളാണ് ബധാനിയ നേരെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴ്വരയാണ് എറുഷിലേം എറുഷിലേം നിന്ന് ബധാനിയിലേക്ക് ഒരു മൈൽ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബധാനിയിൽ യേശു കടന്നു അർത്ഥം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മനസ്സിലാക്കണമേ ക്ഷണിച്ചത് കുഷ്ഠരോഗിയാ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവര് ശിഷ്യന്മാരാ അനേക പരീഷന്മാരും ക്ഷണിച്ചതാ പക്ഷെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് 
ഹലലൂയ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ക്ഷണിച്ചവർ വന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥി ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥി ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സകലരും ആ സ്ത്രീയിലേക്ക് നോക്കി ഹലലൂയ യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമൻസി ലെവൻകോ ഡാമൻസിയുടെ ചിത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ടേബിളിന്റെ നാല് ചുറ്റിലുമായി ശിഷ്യന്മാരെ മേഴ്സി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല യഹൂദൻ ഇരിക്കുന്നത് അവർ ഇരിക്കുന്നത് റിക്ലൈനിങ്ങിലാണ് ചരിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാല് മാറിയായി ഇരിക്കുന്നത് തല സ്ത്രോത്രം ടേബിളിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തല വന്ന് നിൽക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രോത്രം കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ് യഹൂദന്മാർ ഭക്ഷണത്തിനായി ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വന്ന കാലിൽ തൈലം പൂശുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥി ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് അവനിലേക്ക് പോയി ലോക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രോത്രം പരീക്ഷൻ ആ സ്ത്രീയെ ഒന്ന് നോക്കി യേശുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ക്ഷണിച്ചതായ പരീക്ഷൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക എടാ വാസ്തവത്തിൽ ഇവൻ പ്രവാചകനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തൊട്ട സ്ത്രീ ആരെന്ന് അറിയുമായിരുന്നു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പെട്ട ദൈവം പറയുന്നു ശീമോനെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ശീമോൻ തിരിഞ്ഞ ഗുരുവോ പറഞ്ഞാലും അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ അവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവം തമ്പുരാനെ ആര് വിളിച്ചാലും ഭവനത്തിൽ തമ്പുരാൻ വരും പക്ഷെ തമ്പുരാൻ വന്നത് കൊണ്ട് വിടുതൽ നടക്കണമെങ്കിൽ തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതായ വിധ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ വന്നു ക്ഷണിച്ചതായ പരീക്ഷൻ ഒരു വിടുതൽ നടന്നിട്ടില്ല അവന്റെ കുഷ്ടം മാറിയതായിട്ട് അവിടെ രേഖകൾ ഇല്ല പക്ഷെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ കടന്നു വന്ന പാപിനിയായ സ്ത്രീയുടെ പാപം മാറ്റുവാൻ തമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ആരോ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടല്ല നീ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വന്ന അതിഥിയാണെങ്കിൽ നിന്നോടാണ് ഇന്ന് രാ വൈകുന്നേരം സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹായുടെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെയും ഉത്സവമായിരുന്നു അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ ഉപായത്താൽ പിടിച്ച് കൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോ മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയാണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം എന്നാൽ മൂന്നിന് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വാക്യം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ യേശുവിനെ എങ്ങനെ ഉപായത്താൽ പിടിക്കാമെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അലലൂയ ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ ഇനി അതിന്റെ പത്തൊന്ന് വായിക്കാവോ പിന്നെ പന്തിരിവരിൽ ഒരുത്തനായി ഇസ്കരിയോത്തവായ യൂത അവനെ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എങ്ങനെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തഞ്ച് കാശ് മേടിക്കാമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അലലൂയ ഇതിന്റെ നടുക്കാണ് സ്ത്രീ കിടക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ലോകത്തിലെ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും മനുഷ്യന്മാരും നിങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ലോകത്തുള്ള ആരും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്ന് ഇല്ല അവരുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെ യേശുവിനെ ഉപായത്താൽ പിടിക്കാം എന്നന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ കർത്താവിനെ വെച്ച് നാല് കാശുണ്ടാക്കാം എന്നന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുമ്പോ ഇതിന് നടുക്ക് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്ങനെ എന്റെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം എങ്ങനെ എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം എങ്ങനെ എന്റെ ദൈവത്തെ മാനിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്ത് കൊടുത്താലാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന് വളരെ ചുരുക്കം പേരെ അത് അന്വേഷിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നവരാ നല്ലൊരു ശതമാനവും യേശുവിനെ വെച്ച് കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നവരാ എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ യേശുവിനെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാം ഇന്ന് പറയും ആരും ചെയ്തത് പോലെ ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ല എങ്ങനെ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അവസാനത്തെ അത്താഴമാണ് ഒരു പരീക്ഷന്റെ ഭവനത്തിലെ അവസാനത്തെ അത്താഴം ഇത് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രോത്രം അവൻ നേരെ പോകേണ്ടത് ഇതാ ഗതശമനയിലേക്കാണ് കാരണം പ്രസംഗിക്കും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന
നാളിന് കൃത്യം രണ്ടു നാൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സ്ത്രോത്രം ഇനി ഒരു ഡിന്നർ വേറെ ഇല്ല ഇനി ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു ഭവനത്തിൽ ഒരു ഡിന്നർ ഇല്ല സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഈ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കർത്താവിനടുക്കൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അവൾ ഓടി അടുക്കൽ ഒന്ന് സ്തോത്രം അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു അവിടെ അവൾ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ നാല് സുവിശേഷത്തിലും അവളെ കുറിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ സംസാരമേ അവിടെ ഇല്ല അവൾ ഓടി അടുക്കൽ വന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ തലയിലൂടി ഈ സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലം ഒഴിക്കുകയാ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കൂടെയാണ് അത് ഒഴിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അത് അവസ്ഥ അറിയണമെങ്കിൽ ആ തൈലം എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഈജിപ്റ്റിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ തൈലത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അൻപത് മില്ലി കിട്ടും അൻപത് മില്ലി ഒരു സാമ്പിൾ കുപ്പിക്കകത്ത് അമ്പത് മില്ലി അതിന്റെ അന്നത്തെ വില മുപ്പത് ഡോളർ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം രൂപ അൻപത് മില്ലിക്ക് അൻപത് മില്ലിക്കാണ് ഈ വിലയെങ്കിൽ സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലം ഉറാത്തൽ അതിന്റെ വില അവിടെ യൂത പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് ഈ തൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പെർഫ്യൂം പോലെ അല്ല ഈ തൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് അറാൾഡേറ്റ് പോലെ ഫെവിക്കോളിന്റെ അകത്ത് കൈ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇരിക്കുക അതുപോലെയാണ് ഇത് ഒട്ടുന്നതാണ് ഇത് പശയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്രത്തോളം ഇതിന്റെ വാസനയാണ് ഇത് പലിസ്തീൻ അന്നത്തെ പലസ്തീൻ നാടുകളിൽ ഇത് കിട്ടത്തില്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ സിറിയയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ പരിമള തൈലം വലിയ പ്രഷ്യസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് സോ പ്രഷ്യസ് ഇറ്റ്സ് സോ എക്സ്പെൻസീവ് വളരെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജാറെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവൾ അതിനെ പൊട്ടിച്ച് യേശുവിന്റെ തലയിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഭാവനയിൽ കാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഫെവിക്കോൾ നിന്റെ തലയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോഴേ അറിയാം യഥാർത്ഥ ആത്മീയനാരാണ് ഇതങ്ങനെ ഒഴിക്കാനുള്ളതല്ല അത് കണ്ടു നിന്നവർക്ക് അരോചകൻ തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭാവനയെ കാണുക യേശു ഒരു നനഞ്ഞ കോഴി നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ നിൽക്കുക പക്ഷെ അത് കണ്ടു നിന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കണ്ടു നിന്നവർക്ക് അത് അരോചകമായി തോന്നി പക്ഷെ ദൈവത്തിന് തോന്നിയില്ല ഹലലുയ്യ അതാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാ ഞാൻ ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഏഴ് വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഹുഷിവാഷ് ആരാണിവൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല രണ്ട് വാട്ട് അവളുടെ കരത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വെങ്കൽ ഭരണിയുണ്ട് അവൾ എന്താ ചെയ്തത് അവൾ അത് പൊട്ടിച്ചു അവൾ അത് ഒഴിച്ചു ഹലലുയ്യ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ഏഴ് വാക്യം പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തു ആ മൂന്ന് ഉത്തരമാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത് ഹലലുയ്യ യേശു നോക്കിയപ്പോൾ ദാണ്ടട ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ചുറ്റിലുണ്ട് പരീഷന്മാര് ചുറ്റുണ്ട് ആ വീട്ടുകാരുണ്ട് സ്തോത്രം മാത്രമല്ല മാർത്തയുണ്ട് മറിയുണ്ട് ലാസറുണ്ട് കാരണം തൊട്ട് മുമ്പലത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് മാർത്ത ലാസർ ലാസറിനെ യേശു ഉയർപ്പിക്കുന്നത് അതിന് അതേ പട്ടണമാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇവരെല്ലാം വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ് പുരുഷാലം ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേർ ലാസറിനെ കാണുവാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേർ ആ ഭവനത്തിൽ തിങ്ങി നിറച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വന്ന് ഈ ജാർ പൊട്ടിച്ച് അത് അവന്റെ തലയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് 
ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം നാലാം വാക്യം അവിടെ ചിലർ തൈലത്തിൻ്റെ ഈ വെറും ചെലവെന്തിന് ഇത് മുന്നൂറ്റിലധികം വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവല്ലോ യോഹനാൻ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ ഇത് എത്ര റാത്തൽ എന്ന് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു റാത്തൽ ഒരു റാത്തൽ തൈലത്തിന്റെ വില ഏകദേശം മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് അലലൂയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൈലം എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വായിച്ചു പോയി അതിന്റെ ആ തൈലത്തിന്റെ ആ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡീപ്പായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പിടികിട്ടും കാരണം യോസഫിനെ മിഥ്യാലയമാർക്ക് പിടിച്ച് കച്ചവട ചരക്കായി വിറ്റപ്പോൾ അവിടെ വിറ്റത് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ യേശു കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ എന്നാൽ ഇവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വെങ്കൽ ഭരണി തൈലം അത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് അലലൂയ ഇനി ഒരു ചെപ്പം കൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്തോത്രം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം അധ്വാനിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന കൂലി ഒരു വെള്ളിക്കാശ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ അധ്വാനമാണ് ഈ സ്ത്രീ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഒരു വർഷത്തെ അധ്വാനം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അത് പൊട്ടിച്ചു അത് ഒഴിച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരോചകം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ലൂക്കോസും യോഗനാനും മതായൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി വാക്യം പറഞ്ഞു എന്ന വേഷവെത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അവിടെയെല്ലാം കിടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു യൂത പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നവർ പറഞ്ഞു വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന സകലരണം പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാളും ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവളെ സ്തോത്രം അപായപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ എന്നാൽ യേശു അവളെ വിടുവിൻ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ കൂടിയല്ലേ ഒഴിച്ചത് അതിന് യുവമാർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അവിടെ ദുർഗന്ധമല്ലല്ലോ വ്യാപരിച്ചത് സുഗന്ധമല്ലേ വ്യാപരിച്ചത് അതിനെന്താ യുവമാർക്ക് കുഴപ്പം ഹാലലൂയ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം ചിലപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവന് ഒരരോചകമായി തോന്നാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ഇറിറ്റേഷനായി തോന്നാ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ചിലത് മാറി നിൽപ്പുണ്ട് അവർക്കിത് അരോചകമായി തോന്നാ അവർ നിന്നെ റിവ്യൂക്കുകയും നീ പേടിക്കേണ്ട കാരണം യോഗനാൻ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പറയുന്നു അവർ നിന്നെ പകയ്ക്കും എന്നാലും നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട അതിനു മുമ്പേ അവർ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് അനുരൂപരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും ത്തിൽ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി ആരാധിപ്പാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണോ അവന് നേരെ ചൊവ്വ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കേ വേണ്ട നോക്കേ വേണ്ട പറ്റുമെന്നൊക്കെ സ്തോത്രം ധാരാളം പേര് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അവന് നാല് വശത്തുനിന്നും വിഷയമാണ് നാല് വശത്തു നിന്ന് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും നാല് വശത്തേക്കാൾ ഒരു ചിറകിന്റെ കരം അവന് താങ്ങുന്നത് അവൻ അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയ ജോൺ ബസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാവിന്റെ ദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസ് താൻ എവിടെ പോയി ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പം ജനം ചോദിച്ചു ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവെന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുമ്പാണ് കുറേ പേർ എന്നെ അടിച്ചത് കുറച്ച് മുമ്പാണ് കുറേ പേർ എന്നെ പരിഹസിച്ചത് കുറച്ച് മുമ്പാണ് കുറേ പേർ എന്നെ പഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ദിവസം ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ് വീട്ടിൽ പോയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ഏകദേശം എൺപത് സംവത്സരം കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ദിവസം അത്രേ ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ഗ്യാസ് പിടിച്ച് വീർപ്പ് കൂട്ടിയൊന്നും ഇരിക്കണ്ട ഇരുപത്തയ്യായിരം ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം ദിവസത്തിനിടയിൽ സ്തോത്രം ജോൺ മെസ്ലി പ്രസംഗിച്ചത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം പ്രസംഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കണക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ താൻ കൊച്ചായിരിക്കും അതിനുശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താൻ ഒരു മൂന്ന് പ്രസംഗമെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന ജോൺ മെസ്ലി പറയുകയാ എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടതിൻ്റെ തെളിവാണ് ലോകർ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നത് 
എന്നാൽ താൻ ഒരിക്കൽ ഇതാ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക അന്ന് കുതിരപ്പുറത്താണ് യാത്ര ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കിലോമീറ്ററുകൾ കുതിരകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് സുവിശേഷം അറിയിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോൺ വെസ്ലി ഒരിക്കൽ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് താൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തനിക്കൊരു ബോധ്യം വന്നോ അയ്യോ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ നിന്നും മകന്നു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടു ദിവസമായി ആരും എന്നെ പഴിച്ചില്ല രണ്ടു ദിവസമായി ആരും എന്നെ ഒരു കുറ്റവും പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ അയ്യോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് താനിറങ്ങി ആ റോഡിന്റെ അരികിൽ ആ നടുറോട്ടിൽ സ്ത്രോത്രം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ജോൺ ബസിൽ ഇരുന്ന് മുഴങ്ങാൻ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി അയ്യോ കർത്താവ് അങ്ങനെ ആത്മാവിന് എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റരുത് ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം രണ്ടു ദിവസമായി ആരും തന്നെ പഴിക്കുന്നില്ല കുറ്റം പറയുന്നില്ല തന്നെ അടിക്കുന്നില്ല തൊഴിക്കുന്നില്ല താൻ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങാൽ മടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ റോഡിലൂടെ കടന്നു വന്നേച്ച് ജോൺ ബസിനെ ഒന്ന് ചൂ നോ ഒന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ മനുഷ്യ വഴിയിലിരുന്നോണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഒറ്റ ചവിട്ട് അയ്യോ ജോൺ ബസിലേക്ക് ഇതുപോലൊരു സന്തോഷമില്ല താൻ തുള്ളി ചാടി എന്റെ ദൈവം എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിട്ടില്ല അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ലോകം നിന്നെ പഴിക്ക ലോകം നിന്നെ ദുഷിക്ക ലോകം നിന്നെ റിവ്യൂക്ക് എങ്കിലും നീ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് നീ നാൾക്ക് നാൾ ശക്തി പ്രാപിക്ക ഇവിടെ ഇതാ ഈ സ്ത്രീ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം തക്കതായി കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഇതെന്തിനി ഇത് അധിക ചെലവ് ഇത് അധിക ചെലവ് ദരിദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കയുണ്ടല്ലോ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞാനോ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കയില്ല അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു അവളെ വിടുവിൻ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സത്യം അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പറഞ്ഞില്ല അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി പറഞ്ഞു എന്നല്ല അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് പറച്ചിലല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക ഞാൻ പറയാനായി മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവനല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാനും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ തമ്പുരാന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാനും റെഡിയാണ് അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്തു അയ്യോ കഥാവ് ഇതെങ്ങനെ നല്ല പ്രവർത്തിയാകും ഒരു വെങ്കൽ ഭരണി ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഏകദേശം ഒരു റാത്തലെടുത്ത് തലയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയാകും ഇതെങ്ങനെ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയാകും ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം ഇവിടെയും പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടീഷിൽ അല്ലെ ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസി ജനിച്ചു അവളുടെ പേരാണ് ജാക്കി പുലിങ്കർ സൈറ്റിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ചെയ്സൺ ദ ഡ്രാഗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഓദറാണ് ജാക്കി പുലിങ്കർ ജാക്കി പുലിങ്കർ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കർത്താവേ എന്നെ എവിടെയാണ് അയക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും നല്ലതായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ജാക്കി പുലിങ്കറിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു നീ ഹോങ്കോങ് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോക അയ്യോ ബ്രിട്ടനിൽ ജനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് വനിതയായി ജീവിക്കുന്ന ജാക്കി പുലിങ്കർ പറഞ്ഞു ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല ആ പട്ടണത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ പോകും എന്നാലും അങ്ങ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളവൾ ചെന്ന് കയറിയത് പുലിമാടത്ത ഹോങ്കോങ്ങിൽ താൻ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ആ പട്ടണം നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വിവരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാ നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ആ പട്ടണം നൃത്തമായ എന്റെ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് സ്ത്രോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കരിമടം കോളനി പോലെ ചെങ്കൽ ചുള കോളനി പോലെ ഒരു ഭയങ്കര കോളനി ഏകദേശം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം ജനം മാത്രം അതിനകത്ത് വസിക്കുന്നു അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ
ജാക്കി പുലിങ്കർ അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു അവിടെ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞു എന്നല്ല താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു അത് മുഖാന്തരം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറ്റപ്പെട്ടു നീ സുവിശേഷം പറയുകയല്ല നീ സുവിശേഷം ചെയ്യാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരോ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്തും കഥാവ് എനിക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രേരിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവളെ വിടുവേ അവളെ അസൂഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന് അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാത്ത സ്ത്രീ എങ്ങനെ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി അവളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം നമ്പരാ നോക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞായറാഴ്ച വന്നിരുന്ന് കൈയടിക്കാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷേ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ വൈകുന്നേരം ആരാധന കഴിഞ്ഞ് നീ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് നാളെ രാവിലെ നീ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിനക്കൊരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് നാളെ കോളേജിലും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് നാളെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നീ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണോ ഈ ഞായറാഴ്ച നീ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് ചെയ്യാനും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവളെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്തു രണ്ടാമത് എന്തുവാ അടുത്ത വാക്യ ദരിദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോഴും അടുക്കയുണ്ടല്ലോ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞാനോ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയില്ല അവൾ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് അവൾ തന്നാൽ ആവുന്നത് അവൾ ചെയ്തു അവിടെയും ചെയ്യല അവൾ തൻ തന്നാൽ ആവുന്നത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല അവൾ തന്നാൽ ആകുന്നത് ചെയ്തു എന്താണ് കർത്താവ് അവൾക്ക് തന്നാൽ ആകുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അവൾക്കുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അവൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ല വിഷയം അവളുടെ ഹൃദയം ആ വിഷയം അവളുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയാണ് വിഷയം അവൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത മഹത്വമാണ് വിഷയം എടാ പരീക്ഷ നീ യേശുവിനെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ കുറ്റം വിധിപ്പാനാണോ ഓ ഇവൻ പ്രവാചകനാണോ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് വിധിക്കാനാണോ നീ വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഇവൾ വന്നത് അതിനല്ല കുറ്റം വിധിപ്പാനല്ല ഇവൾ എന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലായിട്ട് ഇവൾ എന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായിട്ട് വിലമടിക്കുന്ന ഈ സ്വച്ഛ ജന മാംസം അവൾ ത്യാഗത്തോടെ അവൾ വളരെ ത്യാഗത്തോടെ അവൾ തന്നാൽ ആകുന്നത് അവൾ ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് നീ എന്റെ കാൽ കഴുകിയില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് നീ എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ അവളെ നോക്ക അവൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു അവൾ എന്റെ അവളുടെ കണ്ണു നേർ കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ കഴുകി അവൾ ഇതാ എന്റെ തലയിൽ തൂടെ സ്വച്ഛ ജടമാം സ്വതൈലം ഒഴുകി ത്യാഗപരമായി ത്യാഗപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ നിന്നെ അറിയത്തില്ല എങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് ത്യാഗപരമായി ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓയിൽ കമ്പനി ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓയിൽ കമ്പനി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓയിൽ കമ്പനി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അവരുടെ സ്തോത്രം ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി അവർ സ്തോത്രം മുഴുവനും ആലോചിച്ചു അതിന് വേണ്ടതായ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ ഒരു സി ഇഒ പോസ്റ്റ് അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതിന് തക്കതായ ഒരാളെ വേണം അമേരിക്കാർ തിരിഞ്ഞും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും എല്ലാം നോക്കി എന്നിട്ട് അവരൊരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് ബില്ലിഗ്രഹ ബിലിഗ്രഹാമിനെ ഫോൺ ചെയ്തു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻ ലീഡർമാരിൽ ഹൈ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബില്ലിഗ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ താങ്കൾക്കൊരു പോസ്റ്റ് അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എളുപ്പന്നത് പോയി താങ്കൾക്ക് അതുവഴി ആ പോസ്റ്റ് സ്വീകരിക്കാം അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി 
ഹൈ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബില്ലി ബിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ കസേര വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല ഹൈ സാലറി ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്കായി ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് വന്ന അവിടെ ഇരിക്കാം ബില്ലി ഗ്രഹാം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു സാർ താങ്കളുടെ ജോലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നിട്ടല്ല അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ജോലിയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ എന്തോ ആണോ താങ്കൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡബിൾ ഞങ്ങൾ തരാം അവർ എന്താണോ താങ്കൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തരാം സാലറിയും അതുപോലെ ബില്ലിഗ്രാം ഫോണിൽ കൂടെ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി ഇത് ഓയിൽ കമ്പനിയാണ് ഉടനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് രാജാതി രാജാവ് കർത്താതി കർത്താവ് ദേവാദി ദേവന്റെ ഓഫീസിലെ ജോലിയാ ഞാനൊരു സുവിശേഷകനായി തീരുമെന്ന് അവന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തു പോയി ആ ജോലി വിട്ട് അതിനേക്കാൾ തരം താന ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല വളരെ ത്യാഗപരമായി ലോകം നിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏത് ഇച്ഛകളെക്കാളും അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഈ കർത്താവിനെ മതി ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ മതി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്യാഗപരമായി ഹേ സ്ത്രീയെ നിന്റെ പേരെന്താ അറിയത്തില്ല നീ ഏത് ഈ മതസ്ഥരാണ് അറിയത്തില്ല ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അറിയത്തില്ല നിനക്ക് കുടുംബമുണ്ടോ മക്കളുണ്ടോ അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയാത്തവളെ കർത്താവ് അറിയാ അവൾ തന്നാൽ ആവുന്നത് അവൾ ചെയ്തു സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തിന്റെ ഒന്ന് അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു രണ്ട് അവൾ തന്നാൾ ആകുന്നത് അവൾ ചെയ്തു ഹാലലൂയ ഇഷ്ടോത്രം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എന്റെ ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു മതി അതൊരു ദൂത മുൻകൂട്ടി അവൾ ചെയ്തു ഇത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയം ആഴത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങിയത് യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇടാ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ മരിക്കും എന്നെ അവർ അടിക്കും എന്നെ അവർ തൊഴിക്കും കണ്ടാൽ ആളല്ല തോന്നുമാറും ഞാൻ വികൃതനാകും എന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം വാർന്നൊഴുകും ഞാൻ മരിക്കുന്നത് സത്യമാ പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുകയും അടക്കപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുതേൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലലുയ പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അത് കയറിയില്ല ഹലലുയ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ വായിച്ച യോഹനാൻ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യം അനന്തരം യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് ആ രഹസ്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന അരിമധ്യയിലെ യോസെഫ് ആ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പീലാത്തോസിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു ആ പീലാത്തോസ് അനുവദിക്കയാൽ അവൻ വന്ന് അവൻ്റെ ശരീരം എടുത്തു ആദ്യം രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിക്കോദമോസും ഏകദേശം നൂറ് റാത്തൽ മൂറും അഖിലും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മതി ഇനി നിങ്ങൾ പറയാ ഏകദേശം എത്രയാ നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ഞാൻ രാവിലെ ചോദിച്ചപ്പോഴും അവരും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം എത്രയാ എത്രയാ എൻ്റെ ദൈവമേ കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഏകദേശം എത്രയാ ഏ നിങ്ങൾ അതിനേക്കാളും വലിയ ആൾക്കാരാണോ ഇവിടെ വായ ഒന്നും കൂടെ മൈക്കിൽ കൂടെ വായിച്ചേ അനന്തരം യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് രഹസ്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന അരിമധിയിലെ യോസഫ് യേശുവിന്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പീലാത്തോസിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു പീലാത്തോസ് അനുവദിക്കയാൽ അവൻ വന്ന് അവന്റെ ശരീരം എടുത്തു ആദ്യം രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിക്കോദേമോസും ഏകദേശം നൂറ് റാത്തൽ മൂറും അഖിലും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നൂറ് റാത്തൽ ബാക്കിലുള്ളവർ എത്രയാ നമുക്ക് ലേലം വിളിക്കാം എത്രയാ ഏ നൂറ് സ്ത്രീ കൊടുത്തത് എത്ര റാത്തലാ 
ഏഹ് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശാണ് മുന്നൂറ് റാത്തലല്ല യോഹനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ വായിച്ചേ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ യോഹനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത ബഥാനിയയിലേക്ക് യേശു പെസഹയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പേ വന്നു അവിടെ അവർ അവനെ ഒരു അത്താഴമൊരുക്കി മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ലാസറോ അവനോടുകൂടെ പന്തിയിലിരുന്നവൽ ഒരുവനായിരുന്നു അപ്പോൾ മറിയ വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം ഒരു റാത്തൽ എടുത്ത് എത്ര റാത്തൽ ഇനി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയല്ലേ മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശാണ് ഒരു റാത്തലിന്റെ പല ഹലലൂയ യേശു കർത്താവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരാകുന്ന അരിമത്തിയിലെ യോസഫ് നിക്കോതിമോസും പീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ക്രൂശിൽ നിന്ന് മേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും ആരെയും അടക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അരിമത്തിയിലെ യോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ അവണ്ടു വന്ന് അടക്കി ആ അടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ യേശുവിനെ ദേഹത്ത് പുരട്ടേണ്ടതായ സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലത്തിന്റെ വിലയാണ് എത്ര അത് വായിച്ചേ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അല്ല യോഹനാൻ സുവിശേഷം പത്തൊൻപത് അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആദ്യം രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൾ വന്ന നെക്കോദിമോസും ഏകദേശം നൂറ് റാത്തൽ മൂറും അഖിലും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് കൊണ്ടുപോലാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് അഖിലും ഉണ്ട് മൂരും ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കി യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി അപ്പോൾ ആര് ചെയ്തതാ വലുത് ഒരു റാത്തിൽ ചെയ്ത സ്ത്രീ ചെയ്തതാണോ ൂറ് റാത്തൽ ചെയ്ത സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാരകുന്ന അരുമത്തിയിലെ യോസേഫും നിക്കോതിമോസും ചെയ്തതാണോ വലുത് പറ ഏതാ വലുത് ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്തതാ വലുത് അല്ലയോ കാരണം നൂറ് റാത്തലല്ലയോ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റാത്തലാണ് മരണത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന നൂറ് റാത്തലിനേക്കാൾ വലുത് അതുകൊണ്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറ നല്ലത് നമ്മൾ ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ ഈ മനുഷ്യൻ നന്നായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു പത്ത് കഴിഞ്ഞ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് കേൾക്കാനാ ഒരിക്കൽ ഒറൽ റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന ദാസൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല റോസ പുഷ്പങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടു തരണം അപ്പോൾ എനിക്കത് മണപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ മണം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ റോസ പുഷ്പം കൊണ്ട് വയ്ക്കരുതേ എനിക്കത് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മരണത്തിന് മുൻപേ മുൻകൂട്ടി ഈ സ്ത്രീ അത് ചെയ്തു അതൊരു വെളിപ്പാടാണ് അതൊരു ദർശനമാ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ മരിക്കും ഞാൻ തകർക്കപ്പെടും ഈ വരുന്ന പ്രസഹാവേഴത്തിന് എന്നെ പിടിക്കും ഞാൻ വരുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തകർക്കപ്പെടും ഞാൻ ഉടയപ്പെടും ഞാൻ ചതയ ഒഴിവ് ചാല് പോലെ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തെ അവർ ഉടയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉയർക്ക് എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ അപ്പോഴല്ല സ്വച്ഛ ജനമാംസ തൈലം തേക്കേണ്ടത് ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി അവളത് ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ ദിമാക്കിൽ അത് കയറിയില്ല പക്ഷെ മാറിയുന്ന സുവിശേഷം കേട്ട ഈ ഭാവിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകമുദ്ര എഴുതിയോ ഈ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലോ എന്റെ കർത്താവ് മരിപ്പാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡിന്നർ ആണ് ഇനി ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സ്വച്ഛ ജനമാംസ തൈലമാണ് ഇത് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശുള്ളവുമുണ്ട് ഇത് കൊടുത്ത ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത് ഒന്ന് നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്തു രണ്ട് അവൾക്ക് തന്നാൽ ആകുന്നത് അവൾ ചെയ്തു മൂന്ന് അവൾ മുൻകൂട്ടി അത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും വരുവാൻ പോകുന്ന ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് കത്തുന്നൊരു തീ പൊയ്കയുണ്ട് ഒരു മേഘപ്രത്യക്ഷതയുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കത്തുന്ന തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാ മുൻകൂട്ടി നിനക്കൊരു നിയോഗമുണ്ട് നീ അത് ചെയ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിനക്കൊരു നിക്ഷേപമുണ്ട് 
ഇനി ഒരിക്കലും പറയരുത് എനിക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് നല്ല പാരമ്പര്യമില്ല എനിക്ക് വചനം അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാളും ഒക്കെ കുറവാണ് ഈ സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ അത്ര പോലും ഇല്ല പറയാൻ ഒന്നും പക്ഷെ അവളുടെ അകത്ത് ഇത് കയറി ഹാലുയ്യ ഒരു കൂട്ടർ അവനെ ഉപായത്താൽ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ അവനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടം യേശുവിനെ എങ്ങനെ മുഖത്തും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെലിവിഷന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ഇരിക്കാം നിന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെയും ചാച്ചക്കാരുടെയും ആഘോഷങ്ങളിൽ നിനക്ക് പോയി പങ്കുചേരാം ഈ ലോകത്തിന്റെ കൂത്തുറകളിൽ പോയി നിനക്ക് കേറാം പക്ഷെ നീ പോകാതെ ഈ വിലവേറിയ ഈ നിമിഷങ്ങൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ വന്നു നിന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുമോ എങ്കിൽ അതെന്റെ ദൈവത്തിന് നല്ല പ്രവൃത്തി എത്ര ലോകം അതാ ചെയ്യുന്നത് ലോകം അങ്ങനെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാ ഏകദേശം സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് ഒരാ ഞാൻ ചെന്നതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ചപ്പൽ വിതരണം ചെയ്തു റോഡിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹവായ് ചപ്പൽ ആ ചപ്പൽ വിതരണം ചെയ്ത് പാസ്റ്റർ അത് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് ആ ചപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ യേശുവിൻ്റെ പടം ആ ചപ്പലിൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ രൂപം വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുക എല്ലാ ചപ്പലിലും കളർ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുക അനേകരുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ അത് പോയി എന്നിട്ട് ആ പാസ്റ്റർ പറയുക നമുക്കത് പ്രതികരിക്കണ്ടേ വാസ്തവത്തിൽ ജീവനോടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല കർത്താവ് പ്രതികരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യുന്നവനും നാളെ ഇവിടെ എത്തണം ഇത് ചെയ്യുന്നവനും നാളെ ഇവിടെ എത്തണം ഹലലൂയ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ചെരുപ്പിടുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിനെ ചവട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഒരു ഗ്രൂപ്പുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തു മഹത്വം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് ഈ മഹത്വത്തിൽ ദൈവത്തിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അത് മുഴുവനും വളരെ ത്യാഗപരമായി ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് മുൻപായി അവൾ മുൻകൂട്ടി അത് ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാർ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ലോകം പാപി എന്ന് മുദ്ര എഴുതിയ അവളുടെ അകത്ത് ഈ വെളിപ്പാട് കയറി ഹാല ലുയ്യ അവളുടെ അകത്ത് ഇതൊരു ദൂതായി അവളുടെ അകത്ത് കയറി നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കഥാമിനെ തുടരുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിന്നറാണ് ഇനി ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരണമെന്നില്ല ലോകം എന്ത് പറയുന്നു അതല്ല എൻ്റെ വിഷയം ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് എൻ്റെ കുറിച്ചുള്ളത് ഹാല ലുയ്യ ഹാല ലുയ്യ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം എളുപ്പത് വായിച്ചേ അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് ഒരു പരീക്ഷന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രവചനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ പ്രവചനത്തിന്റെ മറുവശം സ്ത്രീയെ നിന്നെ ആരും അറിയണ്ട പക്ഷെ നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ലോകം തിരിച്ചറിയും നിങ്ങളെ ആരും അറിയണ്ട പക്ഷെ നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ലോകം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ലോകം അംഗീകരിക്കും ആ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ പ്രവചന ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഈ മാർച്ച് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് അന്നേ കണ്ടേച്ചു പറഞ്ഞു ഈ വുമൻ സെന്ററിലോ ഈ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയോ പ്രസംഗിക്കപ്പെടോ അവിടെയും നിന്റെ പേര് ലോകത്തിന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ലോകം അംഗീകരിക്കും ും 
നിങ്ങനെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല വാസ്തവത്തിൽ അതല്ലേ ശുശ്രൂഷ ഹലലൂയ ക്രൂഷിൽ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ക്രൂഷിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ശുശ്രൂഷ അതുകൊണ്ടല്ലേ മർക്കോസ് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നത് മറ്റുള്ളവനെ കൊണ്ട് ഇടാ ചെയ്യടാ ചെയ്യടാ എന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ സ്വന്തമായി എന്റെ വസ്ത്രത്തെ ഊരി അരയിൽ തോർത്ത് കെട്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒപ്പമാ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ മുഴങ്ങാൽ മടക്കി അവരുടെ കാൽ കഴുകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അധികം തന്നെ സേവിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ട് യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന പാപിനിയായി എന്ന് ലോകം മുദ്ര എഴുതിയ സ്ത്രീ കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അവൾ ഉപയോഗിച്ചു ചോദ്യമിതാ ആ ഭവനക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടോ അവിടുത്തെ ആഹാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തമ്പുരാന് തൃപ്തിയായോ യേശുവിന് നല്ലൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയോ ഒരു ക്ഷണക്കത്തും കിട്ടാതെ ലോകം ഭാവിയെന്ന് മുദ്ര എഴുതിയ അനുദപിച്ചു കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിയ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് ചാൻസിൽ ഈ ഭവനത്തിനകത്ത് ഇടിച്ചു കയറി യേശുവിൻ്റെ കാൽപ്പാത തിങ്കൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ പാവിയെന്ന് പറയാൻ പോലും ഉതിരാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഈ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രവചനമാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് യേശുവിനെ വാസ്തവത്തിൽ അറിഞ്ഞേച്ച് നീ ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ വായി ഒരല്പം മൗനമായി ഇരിക്കേണ്ടതായി വന്നാൽ നീ മിണ്ടാതിരുന്നോ കാരണം നിന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ നിനക്കായി സംസാരിക്ക ആര് നിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്താൽ ആര് നിന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ നീ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു തീ കത്തോണം കർത്താവ് എത്ര പേരോട് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള സമയം ഏഴു ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അതിൽ ഒരു കുടുംബത്തോടെ ഞാൻ ചെന്ന് സുവിശേഷം ഇന്ന് വരെയും കേൾക്കാത്തവരുടെ കേൾ ചെന്ന് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ഹലലുയ്യ നിങ്ങൾ അവരോട് പോയി സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്തു അവൾ ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അവൾ സൺഡേ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്തു കാരണം കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കാൻ ദൈവം തമ്പരാ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത എത്ര പേര് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവർ പറയുമ്പോൾ എത്ര പേര് കേട്ട് കാണും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാല് പേരൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കുടുംബം യേശുവിനെ അറിയും അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നല്ല തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് പറയാനാ പോയി പറയാനാ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു സൺഡേ ക്രിസ്ത്യാനിയാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ അലമാര തുറന്നാൽ സൺഡേ കോട്ട കാണാം സൺഡേ കോട്ട ഈ സൺഡേ കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ പള്ളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി അവർ ഇടുന്ന കോട്ടാണ് സൺഡേ കോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നേരെ വരും ഹാങ്ങറി തൂക്കും വീണ്ടും അലമാരയ്ക്കകത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാവും വീണ്ടും ഈ ഇതെടുത്തിടും അതുപോലെയാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കാട്ടത്തെ പോലെ പടർത്തുവാനല്ല പകരം ആരും അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് 
ദൈവം തമ്പുര നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ലോകം നിന്നെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല നിന്റെ പോസ്റ്ററിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ വരണമെന്നില്ല ലോകത്ത് ആര് നിന്നെ നല്ലൊരു എന്ന് വിളിക്കണമെന്നില്ല നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷെ നീ പോയി മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യായവിധിയുടെ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് സകല മനുഷ്യരും കേൾക്ക് കാണുക നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ അവിടെ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചു പറയും അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്ത സുവിശേഷം ഇനി എവിടെയൊക്കെ എത്തപ്പെടുമോ അവിടെ എല്ലാം ഇവളെ കുറിച്ച് പറയുമെന്ന് അടാ അവളെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് വേണ്ടേ വേണ്ട പേര് വേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി ഈ വൈകുന്നേരം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ പേരില്ലാതെ എത്രയോ പേർ ശബരിയ പണ്ഡണത്തിലെ സ്ത്രീ ആ ശബര പട്ടണത്തെ മുഴുവനും നേടേണ്ടതിനായി ഒരു സ്ത്രീയെ തമ്പുരാൻ തേടി ഹാ ഒരു നട്ടുറ്റ സമയത്ത് കയറി വന്നെങ്കിൽ അർത്ഥം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വെള്ളം നാല് പേര് കോരുന്ന സമയത്ത് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് കോരുവാൻ ലജ്ജിതയായി പരസ്യമായി പാവിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ നട്ടുറ്റ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത് കയറി വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന അവളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന അവളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശു കൊണ്ട് ആ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിലേക്ക് കൊത്തുകൾ കയറി അവൾ അവിടെ വെച്ച് അവൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന കുടം മറന്നുപോയി അവൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നോ ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ അവൾ വെമ്പൽ കൊണ്ട് എവിടെയാടാ അവളുടെ പേര് സ്ഥലപ്പേരിലല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നേ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് വരെയും ആ സ്ത്രീ ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അവരാരും അവൾക്ക് വില കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തമ്പുരാനെ മെഷിഹ എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അവൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പട്ടണക്കാർ മുഴുവനും അവളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അർത്ഥം ഇതാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞേച്ച് ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞേച്ച് ഈ സുവിശേഷ ദൗത്യം നിന്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞേച്ച് ആത്മാവിനാൽ ഗൈഡൻസോടുകൂടി നീ ഒന്ന് ചലിച്ചു നോക്ക് നിനക്ക് കൂടെ ചലിക്കുന്നൊരു തമ്പുരാനുണ്ട് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാസ് നിനക്ക് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴികൾ കണ്ട ഈ ലോകത്തിലെ സമയം കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ ഓർത്ത ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത്രയും വലത് തമ്പുരാന് ചെയ്യാൻ കഴിയും പകരം നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം എനിക്ക് കൂടി വായിക്കാവോ സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചേർന്ന് വായിക്കാമോ ഒൻപതാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ വായിച്ചാട്ടെ മൈക്കിലൂടെ വായിച്ചാട്ടെ സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്തും ഈ ഞായറാഴ്ചയും എവിടാണ്ടൊക്കെയോ ഇതേ വിഷയം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതാരാന്ന് ഹലലുയ പക്ഷെ അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാം അവളുടെ പ്രവൃത്തി ലോകം അംഗീകരിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം കർത്താവേ എന്നെ ആരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊരു അഡ്രസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നെ അവർ തള്ളിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നെ അവർ റബ്യൂ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കാണാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്നെ കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നൊരു യേശുവുണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ എത്ര ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് വരുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഞാൻ പറയുകയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിനത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയോ ഞാൻ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയും യേഷ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയോ യേഷ് അവൾ അവൻ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ദൈവം കാണുന്നു ഹലലുയ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ഏത് മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ നിങ്ങളത് ഒഴിക്കുന്നത് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്ന തോന്നത്തില്ല തീർച്ചയായും അത് ഇറിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് തലയിൽ കൂടെ ഈ പശ പോലത്തെ എണ്ണ ഒഴുങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം 
ആർക്കും ദേഷ്യം വരും പക്ഷേ യേശുവിന് വന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ഇതാണ് അവർക്കാർക്കും എന്നെ മഹത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനത്തെ സമയം അവസാനത്തെ സെക്കൻഡുകൾ അവസാനത്തെ ഡിന്നർ അവസാനത്തെ സമയം ഈ സമയത്തും ഇതുവരെയും എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു ഇത് ചെയ്തെങ്കിൽ അവളെ നാലു പേർ അറിയണം അവളെ നാലു പേർ അറിയണം അവളെ നാലു പേർ അറിയണം പക്ഷെ നിന്റെ പ്രവർത്തി ലോകം അംഗീകരിക്കുക നിന്റെ പ്രവർത്തി ലോകം അറിയും നിന്നെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അഡ്രസ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് ശുശ്രൂഷ ഹമേ ഹലലൂയ ആ സുവിശേഷത്തിന് മൂന്ന് അന്തസ്വത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അവൾ തന്നാൽ ആകുന്നത് ചെയ്തു അവൾ മുൻകൂട്ടി അത് ചെയ്തു മൂന്നിലും അവൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക മൂന്നിലും തമ്പുരാന പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തമ്പുരാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പരീക്ഷ നീ കൊടുത്തിട്ടെന്ത് നേടി ഒന്നും നേടിയില്ല അവളുടെ അവൻ്റെ അകത്താണ് കുഷ്ടം പുറത്തല്ല കുഷ്ടം ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര പേർക്ക് നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും എത്ര നല്ല പുണ്യ പ്രവർത്തി ചെയ്തോ ആടുകളെ സഹായിച്ചോ ദരിദ്രന്മാർക്ക് സഹായിച്ചോ എല്ലാം ചെയ്തോ പക്ഷെ അത് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ റിവാർഡ് കിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല ഹലലൂയ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓ സ്തോത്രം വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുത് നിങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തി സ്വർഗം അറിയണം അവിടെ ഇരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ഇത് ഒരു പക്ഷെ പിടികിട്ടിയില്ല ആ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോഴായിരിക്കാം മർക്കോസിന് മനസ്സിലായത് ആ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോഴാണ് യോഹനാന് മനസ്സിലായത് ആ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോഴാണ് മത്തായിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോഴാണ് ലൂക്കോസിന് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുൻപേ ആ വെളിപ്പാട് അവൾക്ക് കിട്ടി നമ്മളാണത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ലോകം ഭാവി എന്ന മുദ്ര എഴുതിയ ആ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് മുൻപേ ഏറ്റവും നല്ലതായി അവൾ അത് ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് ലോകം കാണണം അറിയണം ഹലലൂയ ഒരു നിമിഷം ദൈവസ്വരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്ക കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ കേൾവിക്കാരനായി വന്ന് നിൽപ്പാനാണോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു വിശ്വാസിയായി വന്നിരിക്കുവാനാണോ അതോ ഇന്ന് പകൽ എന്നിലൂടെയും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ടോ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്ക കഥാവെ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയും കഥാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ആ ചാൻസുകൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ദൈവസന്നിധിയിൽ വയ്ക്കുക ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക കഥാവെ ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉള്ളവരാണ് ശരി തന്നെ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചോ അവിടെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം കുറവുകൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവിന് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തന്മാർക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ ഭാവി മനുഷ്യനുമായ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ആ കുറവുകളെ മാറ്റി ദൈവം നിങ്ങളെ നിർത്തും ദൈവം നിങ്ങളെ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങളിലൂടെ അടുത്ത ബില്ലിഗ്രഹം ഇതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ അടുത്ത ഒരു ചാൻസ് പറച്ച് ഇതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ചില സ്ത്രീകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ദൈവസന്ധി പ്രാർത്ഥിക്ക നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യും ഈ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ദൈവമേ 
ഈ ജനത്തിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ പകൽ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ പാപി എന്ന് മുദ്ര എഴുതിയ ഈ സ്ത്രീ അവസാനത്തെ മണിക്കൂറുകളിൽ അവസാനത്തെ സമയത്ത് കിട്ടിയ ഈ ചാൻസിനെ അവൾ പറയാതെ അവൾ ചെയ്തെങ്കിൽ അവളെ കുറിച്ച് കഥ പറയ അവൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അവൾക്ക് തന്നാൽ ആകുന്നതാണ് അവൾ ചെയ്തത് ഒരു വർഷത്തെ അധ്വാനം യേശുവിന്റെ തലയിൽ കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എത്ര പേർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് വെറുതെ അല്ല വെറുതെ അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ പുറത്തു വരുവാനുണ്ട് അനേകരോട് ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം പേരാ ആരവരോടൊക്കെ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയാം നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്താണ് സുവിശേഷം ഇന്നുവരെ കേൾക്കാത്തവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം ഇതിനകത്ത് ചിലത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്ര അവരെ അങ്ങ് അറിയുന്നതിനായി നന്ദി ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേര സമയത്തും അവരിലും ഒരു ശുശ്രൂഷ പുറത്തു വരുവാൻ സമയമായി ദൈവം അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ നന്ദി തിരുവനന്തപുര പട്ടണത്തിൽ ആരൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയണമെന്നുള്ളത് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ തമ്പുരാൻ അവരുടെ ഘടങ്ങളിൽ കൊടുത്താട്ടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ദൈവസ്ഥിതി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക ഞാനിതാ ഒരുങ്ങുന്ന അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാനിതാ ഓടി വരികയാ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ തലയിലൂടി സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലം ഒഴിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ പൂർണമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ലോകം എന്ത് വിധി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതെനിക്കറിയണ്ട പകരം ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അത് മാത്രം ഓർത്ത് അത് മാത്രം ഓടുന്ന ചിലത് ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആരും നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നാളെ എല്ലാവരും അറിയാം ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം കൽപ്പിച്ച ദൈവചനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കണമേ ഇവിടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കണമേ ഒരു കേൾവിക്കാരനായിട്ടല്ല തിരുവചനത്തെ അധികാരത്തോടെ സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണ പോയി ലോകത്തുള്ളവരോടൊക്കെയും ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത സുവിശേഷം അറിയിപ്പിൻ സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കുകയും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായി സ്തോത്ര കഥാവ് അധികാരത്തോടെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയാട്ടെ ബലപ്പെടുത്തിയാട്ടെ വലിയ ആത്മഭാരം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നൽകണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം കൃപയെ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണം മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ ആശീർവാദം പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രൻ്റെ സംസർഗവും കാവലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും അവിടെ മടക്കയാത്രയിൽ ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ